ஆண்டவர் உங்களோடு இருப்பாராக மார்க் எழுதிய தூய நச்சிலிருந்து வாசகம் அக்காலத்தில் தூய ஆவியால் இயேசு பாலை நிலத்துக்கு அன் அனுப்பி வைக்கப்பட்டார் பாலை நிலத்தில் அவர் நாற்பது நாள் இருந்தார் அப்போது சாத்தானால் சோதிக்கப்பட்டார் அங்கே காட்டு விலங்குகளுடைய இருந்தார் வானத்துதர் அவருக்கு பணிவிடை செய்தார் செய்தனர் யோவான் கைது செய்யப்பட்ட பின் கடவுளின் அச்செய்தியை பறைசாற்றி கொண்டே இயேசு கலிலியாவிற்கு வந்தார் காலம் நிறைவேற்றிவிட்டது இறையாட்சி நெருங்கி வந்து விட்டது 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 நாம் விட்டதனும் மாறி நச்செய்தியை நம்புங்கள் மனம் திரும்பி மாறி நச்செய்தியை நம்புங்கள் என்று அவர் கூறினார் ஆண்டவரின் அருள் வாக்கு கிறிஸ்துவே உமக்கு ஆண்டவரை பாலவனத்தில் சாத்தான் சோதித்தது அந்த சோதி சோதனைக்கு இன்னொரு வார்த்தை இருக்குதுல்ல சலனம் செய்தது சலனம் அதானே கரெக்டா தமிழ் பேசுகிறவங்க தமிழ் நல்லா படித்திருக்கிறவங்க சோதித்தது என்றால் நம்மளுக்கு எல்லாம் தெரியும் டெஸ்டட் டெம்டட் ஏன் சோதனை வருகிறது ஏன் இந்த சோதனைகள் வருகிறது இயேசுக்கே வந்துச்சு அப்போ இந்த சோதனையிலேருந்து இங்கே யாராவது சோதனை இல்லைன்னு சொல்ல முடியுமா ஏன்னா எனக்கு ஒரு சோதனையும் இல்லைப்பா அதை நான் சிறப்பாக இருக்கிறேன்னு யாராவது இருந்தால் நீங்கள் தான் அடுத்த இயேசுக்கு அடுத்தது நீங்கள் தான் நிச்சயமாக நம்ம எல்லாரும் சோதிக்கப்பட்டவர்கள் வி ஆல் டெம்டட் சோதனை ஏன் வருதுன்னா சாத்தான் நம்மளை சோதிக்கிறது என்னத்திற்கு தருமா நீ கடவுளோடு தூரத்தில் போ கடவுளை மறந்துரு கடவுள் என்னத்துக்கு தேவை இதெல்லாம் அவசியம் இல்லை நீ கடவுளுக்கு கீழ்ப்படியாத இதுதான் சாத்தானுடைய தந்திரங்கள் நீரே கடவுள் போல இருக்கிற அப்போ உனக்கு இதெல்லாம் தேவையில்லை இந்த நம்பிக்கையெல்லாம் அவசியம் இல்லை அப்போ ஒவ்வொரு சோதனையும் நம்மளுக்கு வரது வந்து சாத்தான் நம்மளுக்கு சொல்றது ஒன் தி தூரத்தில் போ கடவுள்கிட்ட நெருங்கி வராத They are tempting us to forget God. Kadavula marandhiru. In the Sodhana nama yallathukum irukkudu. Nama yallaharam idhila vandhu Uru nadu Eppiyavudu uru nalikki mattamil Uru nalam idhila nama yallathukum vandhu kundi irukkudu. Adhan alatthaan nama vandhu Pavathukku alaag indrom. Andha pavam sayira nairathil Saathaan nama kadavula nama yallathukum illa. அப்போ சாத்தான் தான் பக்கத்தில் எழுதுகிட்டு நம்மளை ஏவிக்கிட்டு இருக்குது இது செய்யி இது செய்யி இது சொல்லு இது நான் இது சிந்திக்கிறதுன்னு அப்போ இரண்டாவது ஆங்கிலத்தில் வந்து மூணு ஆர் ஃபர்ஸ்ட் இஸ் முதல்ல வந்து என்னென்ன ஆர்னா ரியல் அதாவது இந்த சோதனைகள் உண்மை அது உண்மை நெஜம் இந்த சோதனைகள் வந்து யாருக்கு வரும் எல்லாத்துக்கும் வரும் அந்த சோதனை வருது தப்பு இல்லை அந்த சோதனைக்கு ஆளாகிறோம்ல அந்த சோதனையில் விழுவுறோம்ல அப்போத்தான் பாவங்கள் செய்கின்றோம் இரண்டாவது ஆர் வந்து ஆர் ஆங்கிலத்தில் ரெப்பிடேட்டிவ் அதாவது வந்து இது மீண்டும் 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 இதே பாவங்களை செய்து செய்து கொண்டிருக்கின்றோம் சொல்லுங்க நம்ம எல்லோரும் அதான் செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கிறோம் மீண்டும் மீண்டும் அதை பாவதானே செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கிறோம் மீண்டும் மீண்டும் அதே பாவங்களை செய்து கொண்டே இருக்கின்றோம் ஏனென்றால் அந்த சோதனைக்கு ஆளாகி அந்த பாவங்களை வி ஆர் ரிப்பீட்டிங் த சின்ஸ் வி ஆர் ரெப்பிடேட்டிவ் அப்போ இந்த பாவங்களை செய்து கொண்டே இருக்கிறதுனால அந்த இறை சக்தி வந்து நம்மளிடம் குறையிறது எப்போ இது குறைந்து கொண்டே போகும் பொழுது நான் குறை தொடர்ந்து இந்த பாவங்களை செய்து கொண்டே இருப்பேன் இரண்டாவது ஆனால் மூன்றாவது ஆர் இன்னொரு ஆர் எனக்கு ஆங்கில புசில் அதாவது சொல்லணும் மூன்றாவது ரிஜாய்ஸ் அதாவது இந்த சோதனைகள் வந்தாலும் நான் மகிழ்ச்சியாக இருப்பேன் எப்படி ஃபாதர் மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறது சோதனை வந்தால் பாவம் மகிழ்ச்சியாக இருக்க முடியுது சோதனைகள் வரும் பொழுது இந்த சரணம் நம்மளை வறந்து காக்கும் பொழுது நம்மளை தாக்கும் பொழுது நான் இறைவனோடு இருந்தேன் என்றால் 
அதை நான் வெல்லுவேன் when temptations come i must rejoice because these temptations will give me the opportunity to fight the devil to tell the devil to tell satan i am more powerful than you because god resides inside me adavude ipo the sodhanigal varudho adhu enakku oru periya sandarpam periya sandarpam enna sandarpam endral inda sandarpam சவால் இடுறதுக்கு இந்த சாத்தானுக்கு ஏன்னா நான் இயேசுவின் பிள்ளை அதனால இந்த சோதனைகள் வந்தால் நான் உன்னிடம் காட்ட போகின்றேன் யார் ஹீரோ ஐ எம் நாட் திக்டீம் ஐ எம் திக்டர் நான் வந்து அடிமை அல்ல ஆனால் நான் வெற்றி உள்ளவன் நான் வெற்றி காண்பவன் ஏனென்றால் இறைவன் என்னோடு இருக்கிறார் அதனால நான் சோதனைக்கு ஆளாக மாட்டேன் நான் பாவத்தில் விழுவ மாட்டேன் அதனால இந்த சந்தர்ப்பம் வரும்பொழுது நான் என்ன சொல்ல வேண்டும் மகிழ்ச்சியாக இருக்க வேண்டும் மகிழ்ச்சியாக இருக்க வேண்டும் என்னுடைய பழைய காலத்தில் நினைச்சிருக்கும் பொழுது நான் குரு மடத்திற்கு போகிறதுக்கு முன்பு நம்ம வந்து முதல்ல வந்து அந்த ரெக்வயர்மெண்ட் வந்து நம்ம வந்து வேலை செய்யணும் கொஞ்ச நாள் வேலை செஞ்சுட்டு தான் உள்ளுக்கு போகணும் அப்போ அப்போ இப்போ கூட அப்படி தான் ஸோ நான் வந்து ஸ்கூல் முடிச்சுட்டு படிச்ச படிப்புலாம் முடிஞ்சுட்டு கொஞ்ச நாள் வேலைக்கு ஏன்னா அது அவரும் ஆசையாக இருந்துச்சு குருவானவர் ஆகணும்னு குரு மடத்துக்கு போகணும்னு அப்போ பங்கு சந்தோஷமாக ஜெய்வியை கொஞ்ச நாள் போய் வேலை செய்யணும் அப்போ நான் போய் வேலை செய்யணும் ஒரு கம்பெனி கிங்னாம் கொரியன் கம்பெனியில் வேலை செஞ்சேன் அது வந்து ரோடு போடுற கம்பெனி அது வந்து கோல்லம்பூர்லேருந்து பத்தாங்கழி வரைக்கும் அந்த ரோடில் போடணும் அது நான் டெம்பிள் பக்கிட்ட வந்து ஒரு இடம் இருந்துச்சு அங்கே போய் வேலை செஞ்சேன் காலையில் ஏழு மணிலேருந்து ஒம்பது மணி வரைக்கும் பெட்ரோல் ஊற்றுறது கார்டிங்களுக்குலாம் அந்த பிக்அப்லாம் ஊற்றணும் அப்புறம் ஒன்பது மணிலேருந்து வே பிரிட் ஆப் வே பிரிட்ஜ் ஆப்ரேட்டர் அந்த இந்த பிரிட்ஜ்லாம் வரும் அந்த பிரிட்ஜ் இருக்குது அந்த மெஷின் இருக்குது அந்த மெஷினில் வந்து லோரிங்லாம் வரும் அதை டெக் செக் பண்ணுறது ஸோ இந்த வேலை செய்ய காலத்தில் அங்கே வேலை செஞ்சால் அப்போ எனக்கு ஒரு பத்தொம்பது வயசு தான் ஸோ அப்போது திங்கக்கிழமெல்லாம் வருவாங்க திங்கக்கிழமை வந்து வேலையாட்கள்லாம் வருவாங்க திரும்பி வேலைக்கு வேலைக்கு வரும்போது திங்கக்கிழமை திங்கக்கிழமை வந்து எல்லாம் பேசுவானுங்க ஏய் போன சனிக்கிழமை அப்படி இருந்துச்சுலா இப்படி இருந்துச்சுலா நான் முடிச்சு கேட்குறேன் என்னத்தை பேசி பேசுகிறானுங்களா அப்புறம் அந்த வேலையில் வந்து இந்த ரெட் லைட் ஏரியா ரெட் லைட் ஏரியா தெரியுமா ரெட் லைட் ஏரியா சில பேருக்கு தெரியும் ரெட் லைட்னா தெரியும்ல அப்போ எனக்கு ஒன்றும் தெரியல ரெட் லைட் ஏரியானா அங்கே நிறையா சோப் கலராக சோப் கலர் லைட் இருக்குன்னு நினச்சிக்கிட்டேன் அப்போது ஓ அப்போ சொன்னானுங்க ஏ போன ஒரு நல்லா இருந்துச்சுல்ல அப்படி இப்படி போய் நான் முடிச்சு கேட்டுக்கிறேன் பல வாரம் அப்படியே பேசிக்கிட்டு இருப்பாங்க ஒரு நாள் என்னை கூப்பிட்டு ஏய் ஜே வாழா நான் கூப்பிட்டு போனோம் உங்களை அப்போ நான் வந்து ஓகேலான்னு சொல்லிட்டு ஒரு சனிக்கிழமை அம்மாட்ட சொன்னேன் நான் வந்து கொஞ்சம் லேட்டாக வருவோமா இன்றைக்கி நான் ஃப்ரெண்டோடு போகிறேன் கோலம்பூர் அந்த சவுக்கி ரோட் சவுக்கி ரோட் சில பேருக்கு தெரியும் அப்போ அங்கே வந்து கூப்பிட்டு போனானுங்க என்னைய கூப்பிட்டு போயிட்டு அந்த லோரங்குள்ளுக்குலாம் போயிட்டு ஒரு ஒரு லோரங்குள்ளுக்கு போயிட்டு அப்புறம் அந்த அந்த வீடு வீடாக அந்த இது ரெஸ்டோ அந்த ஹால் ரெஸ்டாரண்ட் மாதிரி இருக்குது சின்ன சின்ன இடமா அது உள்ளுக்கு போனால் அது உள்ளுக்கு ரேட் லைட்லாம் இருக்குது ஆஹா இது ரேட் லைட்டா அப்புறம் காமிச்சானுங்க அந்த பொம்பளைங்கெல்லாம் உட்காந்துருக்குறாங்க அங்கே என்னடா இது என்னத்து கொண்டு வரேன் எனக்கு உடம்புல ஒரு மாதிரி சலசலப்பு எனக்கு பிடிக்கல என்ன நடக்குது அவன் சொன்னானுங்க ஏ வாழா வாழா எனக்கு ஒரே நடிட்டேன் ஆடிட்டேன் ஏன்னா இந்த மாதிரிலாம் பழக்கம் இல்லை அதாவது விபச்சார கூடத்து கூடாத்துக்கு கொண்டு போகிறாங்க நீ ப்ராஸ்டிடியூட்ஸ் ஸோ ஐ வேன் இன்சைட் ஒன்றும் போது இப்போ இதில் பூந்து இந்த வந்து இந்த லோரங்களை அதில் ஒன்று ஒரு ஒரு இடத்துல இந்த இன்னொரு இடத்துல இப்படி கூட்டு போகிறானுங்க நாலஞ்சு இடத்துல அப்படி கூட்டு போகிறானுங்க நீ நான் சொன்னேன் ஐயா வேணா ஐயா நான் வந்து பிடிக்கல எனக்கு நான் வீட்டுக்கு போகணும் அப்படின்னு சொன்னேன் ஏய் வாழா இல்லை 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 நீங்கள் போங்க நான் வரலை அப்போ நான் சொன்னேன் நான் போய் சாப்பிட்டு போக போகிறேன் ஸோ அப்புறம் ஒருத்தர் என் கூட வந்தார் நான் போய் சாப்பிட்டுட்டு நான் வந்து பஸ் எடுத்து கிளம்பிட்டேன் அதை நான் திருப்பி பார்க்கும் பொழுது ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக இருக்குது இன்றைக்கு என்னோடய வாழ்க்கையில் ஏன் இந்த இடத்துக்கு நான் போகும் பொழுதும் என் மனதில் வந்து ஒரு நிமிதி இல்லை அந்த கவர்ச்சியும் இல்லை ஒன்றும் பா ஒன்றும் அந்த ஆசை ஒன்றும் இல்லை ஏனென்றால் என்னுடைய அப்பா அம்மா அவ்வளோ உறுதியாக அவங்களோட ஜெவத்தில் இருந்தாங்க நான் அப்போலாம் அந்த பத்தொம்பது வயசில் என்ன பெரிய ஜெவம் பண்ணியிருப்பேன் நான் உங்கள் பாருங்க இளைஞர்கள் மாதிரி தான் ஆனால் அப்பா அம்மா ரொம்ப கடினமாக உறுதியாக அவங்களோட விசுவாசத்தில் இருந்தனால அந்த பாவத்தில் நான் விழுகலை இப்போ கூட சில பேர் வந்து விப கல்யாணம் பண்ணவர்கள் கூட விபச்சாரத்துக்கு போய்கொண்டிருக்கிறார்கள் விபச்சார வீடு தேடி போய்கொண்டிருக்கிறார்கள் இப்போது இது ஏன் நடக்குதுன்னு நம்மளோட வாழ்க்கையில் பாவங்கள் வரும்பொழுது நம்ம எவ்வளோ ஆண்டவரோடு இருக்கிறோம் அப்போ நான் ஆண்டவரோடு இல்லை ஒரு அள
அதே போல் இன்னொரு கதை இது குருவானவர் குரு மடத்தில் படித்து முடிஞ்சு வந்துட்டு அப்புறம் வேலை செஞ்சேன் போயிட்டு அண்ணாக்கு ஒரு கம்பெனி இருக்கும் அண்ணாக்கு தெரியுங்களா அந்த அண்ணாக்கு இந்த இந்த பிள்ளைகளோட குழந்தைகளோட சட்டச்சுனையெல்லாம் செய்வாங்க அப்போ அங்கே சுப்போ அங்கே ஸ்டோர் கீப்பராக இருந்தேன் பதினோரு பன்னெண்டு பேர் எனக்கு கீழே வேலை செஞ்சாங்க இப்போ வேலை செய்யல ஒவ்வொரு சனி வெள்ளிக்கிழமையும் சனிக்கிழமை காலையில் அரை மணி நாள் அரை நாள் வேலை செய்வோம் சனிக்கிழமை காலையில் வந்து இந்த ரெண்டு கேர்ள்ஸ் இருப்பாங்க மலாய்க்காச்சிங்க இன்றைக்கி பேர் இன்னும் நினைவு இருக்குது யாத்தி என் சீமா இந்த ரெண்டு பேரும் வந்து என்னை டிஸ்டர்ப் பண்ணுவேன் ஏ ஜெய்வே மரிலா கிட்ட பிக்கி டெம்பிளை பார்க் எனி ஹார்ட் வாரம் வாரம் அதனால தான் நான் பேர் அப்போ பதி பந்திருச்சு ப பதிரிச்சிருச்சு மரி கிட்ட அப்பிக்கி டெம்பிளை பார்க் நான் உடனே சொல்லுவேன் தப்புள்ளா சைய பிகி சர்ச் அப்பா அரி மிங்கு மிங்கு பிகி சர்ச்கா ஏமாங்களா சை மிஸ்தி பிகி சர்ச் அப்புறம் இப்படியே சொல்லிக்கிட்டே இருந்தேன் அதுக்கு அது அதுக்கு கடுப்பாயிருச்சு என்னை கூப்பிடவே இல்லை அப்புறம் இதையும் பார்க்கும் பொழுது நான் ரொம்ப சந்தோஷப்படுறேன் ஏனென்றால் ஆண்டவர் நம்மளை எப்பொழுதுமே ஆட்கொள்கு காத்து காப்பாற்றி கொண்டே இருக்கின்றார் அவரோடு இருக்கும் பொழுது அவர் நம்மளோடு இருப்பார் ரொம்ப இதே போல் நிறைய நிகழ்வுகள் நம்மளோட வாழ்க்கையில் ஏன்னா அப்பா அம்மா வந்து கோயிலுக்கு போகும் பொழுது அப்பா எப்பொழுதுமே முழுக்கால் சட்டதான் போடுவார் ஃபுல் ஸ்லீவ் அவர் போட்டு கோயிலுக்கு போவார் அப்போ நான் வந்து டிஷர்ட்லாம் போட முடியாது சத்தம் போட்டுருவார் அப்பா எப்பொழுதுமே சட்டை தான் கை ச ஷார்ட் ஸ்லீவ் அல்லது லாங் ஸ்லீவ் தான் சர்ச்சுக்கு போனோம் இப்போ உள்ளவங்களாம் பார்த்தீங்கன்னா பல பேர்லாம் வந்து டிஷர்ட்டை போட்டுக்கிட்டு வராங்க ஆங்கில பூசையெல்லாம் இன்னும் அணியாயம் தமிழ் பூசெல்லாம் வெரி குட்லாம் இப்போ நீங்களும் ஸ்மார்ட்டாக இருக்கிறீங்க ஷர்ட் போட்டுக்கிட்டு ஷர்ட் போடாதவங்க அடுத்த வாரம் போட்டு வந்துருங்க ஸோ கம்பீரமாக ஆண்டவரிடம் நம்ம வரும் பொழுது ஆண்டவர் எவ்வளோ நம்மளை ஆசிர்வதிக்கின்றார் ஏன் இதை நான் வந்து பகிர்ந்து கொள்கிறேன்னா நம்ம குறைவாக இருந்தாலும் நம் பக்கத்தில் உள்ளவங்க நம்ம நெருங்கியவங்க நம்ம அன்பு செய்கிறவங்க நம்மளை பாதுகாத்தோட பாதுகாப்போடு இருப்பாங்க நம்மளுக்கு ஜபிப்பாங்க காலப்போக்கில் நாமும் அதே அடிப்படையில் போவோம் அதனால் அன்பார்ந்தவர்களே உங்கள் வாழ்க்கையில் இந்த விபதி புதன் அன்று மூன்று காரியங்கள் ஜபம் நோன்பு விருதம் அப்புறம் கொடைகள் கொடுக்கிறது மற்றவங்களுக்கு இது மூணும் செய்ய வேண்டும் என்று சொல்கிறாங்க அதில் முக்கியமாக உங்கள் ஜபத்தை அதிகரிங்க ஜபத்தை அதிகரிக்கும் பொழுது அவர் உங்களை அறியாமையே உங்களுக்கு உதவி காட்ட வருவார் இப்போ பாலை வனத்தில் இயேசு அங்கே இருக்கும் பொழுது அங்கே பல மிருகங்கள் இருந்தது பாலை வனத்தில் அவர் இருக்கும் பொழுது பல மிருகங்கள் அவரோடு இருந்தது என்று சொல்கிறாரு அப்போது நம் வாழ்க்கையிலையும் சோதனைக்கு ரெண்டு இருக்குது நம்மளோட வாழ்க்கையில் முன்ன ஒரு தடவை சொல்லியிருக்கிறேன் ரெண்டு ஓனாய்கள் நம்மிடம் இருக்கிறது ரெண்டு ஓனாய்கள் தெர் ஆர் டூ உல்ஃப்ஸ் இன்சைட் ஆஸ் எந்த ஓனாய்க்கு நீங்கள் சாப்பாட்டு கொட்டு போ போட்டு வளர்க்கிறீர்களோ அந்த ஓனாய் பெரிதாக உங்களுடைய வாழ்க்கையில் இருக்கும் நல்ல ஓனாய்க்கு சாப்பாடு கொடுத்தீங்களா நீங்கள் நல்லவர்களாக இருப்பீர்கள் கெட்ட ஓனாய்க்கு சாப்பாடு கொடுத்தீங்களா கெட்ட ஓனாயாக மாறிவீர்கள் அப்போ எதுக்கு நீங்கள் சாப்பாடு கொடுக்கிறீர்கள் which wolf are you feeding are you feeding the good one or the bad one appo nammedeyume irandu onaigal pol irukindrathu like and like two wolves inside us so which are you feeding irudhiyaga yen inda paavat inda sodhanayil irundhu namba vande meetka vendum why must we fight temptations enna kaaranathunala namba vande idu namba thavirka vendum sodhanaikku modhalavudhu இந்த உலக இன்பம் தற்காலிகமான இன்பம் என்று உணரணும் ஏன்னா இந்த உலக இன்பத்தை நாடி போனோம் என சோதனைக்கு ஆளாகிட்டு விழுந்தோம் என்றால் பாவத்தில் இந்த பாவம் வந்து என்னை வந்து சாபத்துக்கு ஆளாகிறோம் ஆளாக்கிவிடும் அப்போ நாம் எல்லாம் இந்த உலகத்தில் வாழ்றது தற்காலிகமான காலம் ஆனா இன்னொரு நிரந்தரமான உலகம் நிரந்தரமான ஒரு காலம் இருக்கிற இடம் இருக்கிறது அந்த நிலைக்கு போறதுக்கு தான் இந்த பாடுபாடு பாடுபடுறோம் சோதனைக்கு ஆளாகாமல் இருக்கிறதுக்காகத்தான் இரண்டாவது நான் இந்த சொகுசான தற்காலிகமான வாழ்க்கையில் இருந்து நிரந்தரமான அன்பு நிரந்தரமான ஒரு இடத்துக்கு இடம் இல்லை ஒரு நிலைக்கு போகிறதுக்கு தான் இந்த முயற்சிகள் நாம் செய்கின்றோம் வி ஆர் கோயிங் டு அ ஸ்டேட் ஆஃப் பிளீஸ் பிளீஸ் என்ன சொல்லுவாங்க பரவச நிலை இப்போ இருக்கிறதெல்லாம் நம்ம வந்து இது பரவச நிலை இல்லை இது சந்தோஷமாக இருக்கிறோம் மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறோம் அது நடக்குது இது நடக்குது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கிறோம் ஆனால் பரவச நிலை வந்து இன்னும் காத்து கொண்டு இருக்கிறது அதை வந்து நம்ம வாயால் சொல்ல முடியாது அனுபவிக்கத்தான் முடியும் 
இறுதியாக ஏன் நான் வந்து பாவத்தில் விழக்கூடாது என்றால் உண்மையான ஒரு அன்பு இருக்கிறது அந்த அன்புக்கு துரோகம் செய்யக்கூடாது அந்த அன்பை புண்படுத்தக்கூடாது அது இறை அன்பு அவர் காத்து கொண்டிருக்கின்றார் நம்ம எல்லையாம் நேசித்து கொண்டே இருக்கின்றார் ஆனால் நம் பாவத்தில் விழுக முழுது அந்த அன்புக்கு மாறாக சாத்தானுடைய தந்திரத்துக்கு அடிமையாகி சாத்தானோட போலி அன்புக்கு நாம் அடிமையாகி விடுகிறோம் வி பிகாம் லவர்ஸ் ஆஃப் சேட்டன் தேக் லவர் வி டோன்ட் லவ் ஜீசஸ் த ட்ரூ லவ் அதனால் அன்பார்ந்தவர்களே நீங்கள் ஒரு தீர்மானம் எடுங்கள் எவ்வளோ பாவம் செய்து கொண்டே ஒவ்வொரு நாளும் வருந்து கொண்டே இருக்கின்றேன் இந்த பாவத்தை முழுமையாக நான் நான் போக்க முடியாது ஆனால் காலப்போக்கில் எவ்வளோ ஆண்டவரோடு இறைவனோட நெருங்கி வர 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 இந்த பாவத்திலிருந்து நான் பாவத்தை குறைக்க முடியும் அதன் வழியாக என்னுடைய வாழ்க்கையை சிறப்பாக வாழ முடியும் அடுத்த வாழ்க்கைக்கு நாம் தயார் பண்ணுவோம் இந்த உலக வாழ்க்கை தற்காலிகமான வாழ்க்கை என்று மறக்கக்கூடாது அதை நினைத்து கொண்டு இருந்தோம் என்றால் நாம் பாவம் செய்கிறதுக்கு எச்சரியாக எச்சரிக்கையாக இருப்போம் கவனமாக இருப்போம் அதை செய்யாமல் நாம் இருக்க ஆசைப்படுவோம் ஆண்டவர் உங்களை தொடர்ந்து ஆசிர்வதிப்பாராக ஆமேன்